আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজকে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব খান অবশ্যই আমরা ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করব তবে দর্শক আমরা প্রতি অনুষ্ঠানে এবং টিভিএন 24 টেলিভিশন 6 নভেম্বরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্ণাঢ্য আয়োজন করেছে এবং সারা দিন ব্যাপী বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তবে তার আগে একটি কথা বলতেই হয় 6 নভেম্বর মিডটার্ম ইলেকশন নিজের নাগরিক অধিকারটি পূরণ করার জন্য অবশ্যই ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে আমরা এই আমাদের যে নিয়মিত আয়োজন আছে আমাদের টিভিএন 24 টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে আমরা কিন্তু সারা দিন ধরে চেষ্টা করছি মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে এবং সিপিএ ইয়াকুব খান আপনার নির্ধারিত বিষয়ে আপনার যে প্রফেশন আমি সেই বিষয়ে আসতে চাই নভেম্বরের ইলেকশন নিয়ে আমরা আবার অনুষ্ঠানে শেষে বলবো আজকে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব আমরা আলোচনা করতে চাই আজকে বিশেষ করে বিজনেস সাইট বিজনেস সাইট নিয়ে বিজনেস সাইট নিয়ে তো এখানে বিশেষ করে আমরা দেখি যাদের অ্যাক্টিভ কর্পোরেশন আছে বা বিজনেস আছে তাদের হয়তো একটা সিপি আছে বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে যারা বা হয়তো অনেকে নিজে অনেকে নিজেকে নিজেই ট্যাক্স ফাইল করছেন এটার জন্য বাট আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে অনেক অনেকে আমরা বিভিন্ন একটা কর্পোরেশন সেট আপ করে হয়তো কোনো একটা বিজনেস কিনতে চাচ্ছি বাট হয়তো ফাইনালি ডিলটা গো থ্রু হয়নি বা অনেকে মনে করেন যে আমার একটা আমার আমি একটা জিনিস পছন্দ করি এই জিনিসটা আমি আস্তে আস্তে শুরু করে অনেকে আসেন অনলাইন বেশ শুরু করতে চান তো বিভিন্নভাবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে একটা কর্পোরেশন ফর্ম করি অনুষ্ঠানে শুরুতেই আমরা এই বিষয়টি তুলে ধরেছি যে আজকে বিভিন্ন কর্পোরেশন ফর্ম করার পর কেন ট্যাক্স ফাইল প্রয়োজন কেন করতে হবে কেন ফেলে রাখলে কি ধরনের সমস্যা হবে এখানে আমি যদি বলি অনেকগুলো সংগঠন আছে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক বাঙালি কমিউনিটির ক্ষেত্রে যদি জেলা সমিতি থেকে শুরু করে সব কিছু এবং এগুলো তো কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হচ্ছে এগুলো কর্পোরেশন কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হচ্ছে তো আপনি যদি একটু ভাগ করে বলে দেন যে এটির কি কি ধরনের ভাগ আছে কি কি ধরনের বিজনেসে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবশ্যই দুই ধরনের এক ধরনের হচ্ছে ফর প্রফিট আর এক ধরনের হচ্ছে ফর নন ফর প্রফিট তো বিশেষ করে আমাদের সোসাইটি কেন্দ্রিক যে সংগঠন সংগঠনগুলো বা আপনার কমিউনিটি বেসড বা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন যেটা আমরা দেখে থাকি আমাদের কমিউনিটি থেকে কমিউনিটিতে আঞ্চলিক সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আপনার সংগঠন যারা কেউ হয়তো মেলা করছেন কেউ হয়তো শো করছেন কেউ হয়তো কোনো অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বা কেউ হয়তো এন্টারটেনমেন্টের জন্য করছেন তো এগুলো বিশেষ করে আপনার নন ফর প্রফিট হিসেবে ফর্ম করেন কিন্তু অনেকে মনে করেন যে আমরা দুইটা যখন একটা কর্পোরেশন আমরা ফর্ম করি তখন দুইটা প্রথমত আমরা এটা স্টেট থেকে একটা পারমিশন নিতে হয় একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তখন রেজিস্ট্রেশনের সময় আমাদেরকে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় এটি কি কোনো একটা ফর প্রফিট বিজনেস হবে নাকি না নন ফর প্রফিট হবে তো অনেকে মনে করেন যে আমার একটা আঞ্চলিক সংগঠন আছে আঞ্চলিক সংগঠনের জন্য আমি একটা নন ফর প্রফিট শুরু করতে যাচ্ছি তো নন ফর প্রফিট আমি স্টেট থেকে নিয়ে নিলাম এরপর আই এস থেকে আমি একটা ট্যাক্স এর নাম্বার বের করলাম কিন্তু এই নন ফর প্রফিটকে আপনার ট্যাক্স এক্সাম যে স্ট্যাটাসটা স্ট্যাটাস ফাইভ ওয়ান সি থ্রি যে জিনিসটা আপনি তো শুনে থাকবেন এই ফাইভ ওয়ান সি থ্রি স্ট্যাটাসটার জন্য আই এর এসের কাছে অ্যাপ্লিকেশন আছে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে একটা কর্পো একটা নন ফর প্রফিটের যে আপনার এক্সাম স্টার্ট হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আপনাকে এটা এই এই এন্টি এই অর্গানাইজেশনের কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না বিকজ আপনার এই অর্গানাইজেশনটা আপনি করছেন কোনো একটা সামাজিক স্বার্থে মহৎ উদ্দেশ্য কোনো একটা সামাজিক স্বার্থে বা কোনো একটা অ্যাসোসিয়েশনের জন্য যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য আপনার প্রফিট মেক করা না মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সেবা বা কোনো ধরনের একটা একটা অ্যাসোসিয়েশন ধরনের হতে পারে যে নিজেদের গ্রুপ অফ পিপল যারা হয়তো কোনো একটা হোম অনার্স অ্যাসোসিয়েশন হতে পারে একটা প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন হতে পারে তারা একটা সংগঠন করতে পারে তো এই ধরনের কিন্তু যেটি হয় সেটি হচ্ছে অনেকে এই এই ফাইভ ওয়ান সি থ্রি যে স্ট্যাটাসটা নেওয়ার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশান এই অ্যাপ্লিকেশানটা কমপ্লিট না করে মনে করেন যে আমার সংগঠনটা একটা নন ফর প্রফিট হিসেবে কার্যকরী হয়ে আছে তো এই জিনিসটা এই যে একটা মানে দ্বিতীয়ন্দ্ব থাকে বা অনেকের প্রশ্ন থাকে যে আমি তো নন ফর প্রফিট হিসেবে আমি স্টেটে ফাইল করেছি কিন্তু ওইটা কিন্তু এনাফ না এটাকে আপনার এটার জন্য আপনাকে বিশেষ করে এই আপনার কোন অর্গানাইজেশন নন ফর প্রফিট বা ফর প্রফিট আমি এটি আপনাকে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কোন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এটি সংজ্ঞায়নটি কি হবে 
যে আমরা ধরেই নেই যে আমি যদি একটি সমিতি করি কিংবা একটি কাজ করি অনেক সময় দেখা যায় সেটিতে হয়তো আর্ন থাকে কিন্তু আমি নন প্রফিট হিসেবে এটিকে আমি ট্রিট করতে চাই তো আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আরএস কিংবা স্টেট থেকে কোনগুলোকে আমরা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন বলবো কোনগুলোকে বলবো না विभिन्न सांस्कृतिक गोष्ठी जर मुख्य उद्देश्य को व्यक्ति स्वार्थ ना मानीनाजनेस कर लोन पा मन कर टी <laughs> जरूरी <laughs> At that time, आपना देखा जब जब आपने हो तो तो खोने एक टा मिनिमम जी एक टा टैक्स शेटी पे कोट्स हैं देन आपने जो ये लेट फाइलिंग जुन्नो पे कोट्स हैं लेट पेमेंट जुन्नो पेनल्टी दिच्छन तो ये ये शब्द कारों ने विशेष करे आमी आज के बीवर देखे बोलते चाहे विशेष करे जारा एक टा कॉरपोरेशन फॉर्म करन जो दी आपनी कॉरपोरेशन टक उनका रने मने करन जन ऐट आमर जन्नो आमर एकों प्रोजेक्ट जन्नो आये बामी जे एक टा आमर एक टा प्लान चिलो शे प्लान माफी का मी आमी एक टा बिजनेस शुरू करते पारे ने जो शेखे तरे आमर मने हरे जहाँ तो आपने रखते पारे न बट जो देखें जो ना कन्टिन्यू एट यजनेस वास्तव में रूप दीते क्षेत्र में बेटर हे ये एक टैक्स फाइल कर डिजल्व कर फिल डिजल्व हो करपोरेशन जमन शुरू कर तेम डिजल्व कर ले करपोरेशन आप कमप्लीटलि डेड हो जाए रिपोर्ट 
বা ইভেন আপনার নন প্রফিটের ক্ষেত্রে একটা অ্যানুয়াল ফাইলিং আছে সেটা আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে বছরে যে আপনার বছরের যে কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো আপনার রিপোর্ট করতে হবে যে আমার এতটুকু কার্যক্রম ছিল এতটুকু আমার আমি পেয়েছি এতটুকু আমি খরচ করেছি এটার এটার শেষে আমার এতটা আমার উদ্বৃত্ত ছিল বিশেষ করে আপনি যখন একটা কর্পোরেশন সেট আপ করছেন আপনি কর্পোরেশন করছেন বিজনেস করার জন্য আচ্ছা এখন স্টেট বা আইরএস কিভাবে জানবে যে আপনি কোনো বিজনেস করেননি বিশেষ করে আপনি যখন একটা কর্পোরেশন শুরু করাটাই যে বাট ক্লোজ করতে গেলে আপনাকে এটার জন্য ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে বিক্রি করি এবং ওইটার যে প্রবিটের কত অংশ আইরাস কে ট্যাক্স দিতে হবে এটা আমার জানা দরকার আচ্ছা আচ্ছা এখানে কি বিজনেস প্রপার্টি শিওর শিওর এটা আপনার কয়েকটা কয়েকটা বিষয় এখানে আপনাকে একটু আমাদের ক্লিয়ার জানতে হবে আমি আপনাকে জেনারেল ইনফরমেশন দিচ্ছি কারণ আমি চাই না যে আপনার স্টুডিওতে ব্যক্তিগত তথ্যগুলো আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলো আমি আমি জানতে চাই না বা আপনি দশ অন্যদের সামনে আমি প্রেজেন্ট করতে চাই না সেটি হচ্ছে যে আপনার মোস্ট প্রবাবলি আপনি যতটুকু আমি আইডিয়া করলাম সেটি হচ্ছে যে আপনার এই আপনার বাড়ি কেনা বেচা এই ধরনের যে বিজনেস এটা আপনি করেন ফ্লিপ যেটি বাড়ি হাউস তখন আপনার ওই এন্টিটির যে ট্যাক্স সেই ট্যাক্স উপরে যাবে তো একটা বিষয়গুলো আমি একটু ডিটেলস আলোচনা করি বাট আপনার বিষয়টা স্পেসিফিকভাবে ওভাবে অনেক ইনফরমেশন না জানলে আপনার এটা করাটা একটু মুশকিল আমি জেনারেল ইনফরমেশনগুলো আপনাকে দেই তো মনে করেন যে আপনি আপনার প্রপার্টি যদি আপনি পার্সোনাল নামে পার্চেস করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন আপনি সেল করলে আপনাকে আপনার পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নে এটা আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে গেইন গেইন যতটা গেইন হবে সেই গেইন উপর ট্যাক্স পে করতে হবে এখন গেইনটা আপনার নির্ভর করবে হচ্ছে যে আপনার এটা যদি এক বছরে কম আপনি হোল করে থাকেন দেন এটা আপনার যদি রেগুলার ট্যাক্স ব্র্যাকেট যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়ে থাকে টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে থাকবে টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার আপনার যে ইন্ডিভিজুয়াল যে ট্যাক্স ব্র্যাকেট সেই ট্যাক্স ব্র্যাকেটের আন্ডারে আপনি ট্যাক্স পে করবেন যদি এটি মোর দেন টুয়েলভ মান্থস আপনি এটা হোল্ড করে থাকেন পার্সেস করার থেকে সেল করা পর্যন্ত দেন আপনার এটা আপনার ফাইভ টু ফিফটিন পার্সেন্ট এটা আপনার ফেডারেল ট্যাক্স এবং এটা আপনার ফ্লোরিডা যেহেতু আপনি ফ্লোরিড আই থিঙ্ক ফ্লোরিডায় রাইট ফ্লোরিডা যেহেতু সেহেতু আপনার ফ্লোরিডার ইন্ডিভিজুয়াল স্টেট ট্যাক্স নাই আর যদি এটা এন্টিটির মাধ্যমে আপনি পার্সেস করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার ডিপেন্ড করে যে আপনি যদি এল এলসির আন্ডারে করে থাকেন আপনি এলএলসি থেকে একটা কে ওয়ান আসবে ওটি এসে পার্সোনাল এসে স্টিল আপনার পরিচিত প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছে উনি জানতে চেয়েছেন এবারও কি এরকম করতে হবে কিনা 
कैश पेमेंट क्षेत्र में साधारण क्यों परामर्श दीबें धरें रेस्टुरेंटे क्ज कर कैश पेमेंट है क्योंकि वही प्रतिष्ठान दिना शो करना कर्मी हिसाब से प्राय विशेषकर जो समस्या से हम जो अपार जिन प्रश्न कर ये टैक्स फाइलर आंडार ओनर जो विभिन्न धरण आर्न इनकम लो इनकम क्रेडिट बाच्चा क्रेडिट जदि उन्नी क्लेम कर टैक्स रिटार्न तक तक आई आर एस थे स्टेट थे प्रश्न आसे तुम्हें इनकाम कर इनकाम लेजिटिमेट इनकाम के नहीं तरह जानते चाय जो अपनी देखें कैश इनकाम कर तक तरह मन कर शुद्ध रिफांड पवर जो अपनी एक कैश इनकाम तो प्रूफ नहीं तक एरा मन कर इनकाम सेट आप कर इनकाम आसे कि ना आट को प्रूफ नहीं तो अने की करें टेन नाइनटी नाइन प्रश्न कर भैया নাজমুল ভাই আপনার প্রশ্নটি যে করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হলো আমি ট্যাক্স ফাইল করলাম 16 সাল আমার ছোট ভাইরে দেখাইলাম আমার লাগে মা বাবারে দেখাইলাম এখন 18 সাল একটা সিটি আইছে আমার কাছে যে তুমি তোমার ছোট ভাইরে দেখাইলাই এই ছোট ভাই তোমার সাথে আছে বললা আমার দের কাছে কোনো প্রমাণ হয় না তখন আমি তার স্কুলের কাছ থেকে সিটি আনলাম স্কুল গিয়া স্কুল থেকে সিটি আইন না দিলাম वाशिंगटन डिसी ते निम्न ठिकाना तक लोकल कोर्ट दीब भाई गार्जियन छोट भाई स्कूल क्वालिफाई गार्डियन हिसाब 
দেন মোস্ট মোস্ট লাইকলি আপনার ওদের খুব একটা মানে প্রশ্ন করার কথা না কিন্তু স্কুলের ডকুমেন্টে যদি আপনার প্যারেন্টসের নাম থাকে তখন আইআরএস দেখবে যে আপনি ক্লেম করছেন রিফান্ডের জন্য আমি জেনারেল ভাবে আপনার কাছে একটু অ্যাডভাইস চাই সেটি হচ্ছে যাদের এরকম হয় ভাই বোন তো থাকে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে অনেক সময় ছোট ভাই বোন থাকে হ্যাঁ ছোট ভাই বোন থাকে তো এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক করণীয় কি যে স্কুলগুলোতে গার্জিয়ান হিসেবে যিনি ট্যাক্স ফাইল করছেন যার নামে তাকে রাইট তার সেই বিষয় একটু যদি দর্শকদের অবশ্যই তো সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার যখন স্কুলের ডকুমেন্ট আপনার কাছে চাচ্ছে স্কুলের ডকুমেন্টে শুধু দুইটি জিনিস একটি হচ্ছে যে আপনি এখানে আপনার ভাই এখানে ছিল কিনা বা আপনার যে আপনি যাকে ক্লেম করছেন সে এখানে ছিল কিনা এটার জন্য বিশেষ করে এখন স্কুল থেকে বা ডক্টরের থেকে একটা লেটার চায় আচ্ছা এটা আপনি দিলেন যে ঠিক আছে আপনার ভাই ছিল দেন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যদি আপনার এই ডক্টরের লেটারে উল্লেখ করা থাকে যে এই এই বাচ্চার গার্ডিয়ানকে এখন আপনি যদি স্কুলে প্রোভাইড করে থাকেন যে আপনার প্যারেন্টস হচ্ছে আপনার গার্ডিয়ান বয়স্কা এই বিষয়টি তাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে না দেখ আমার বাবা আমার ভাইয়ের আমার বাবা মা আছে এখানে কিন্তু আমার এই বাবা মাকেও আমি সাপোর্ট করছি বুঝতে পারবো যে আসলে ওনার কি কারণে ওনার এই ভাইয়ের যে ডিডাকশনটা সেটি হচ্ছে যে এটা ডিজ এলাউ করেছে আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে আমরা সেটি নিব সেই সাথে আমাদের ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন আর আগে যিনি দর্শক ছিলেন নাজমুল ভাই তিনি ইয়াকুব ভাইয়ের ফোন নাম্বার এবং অ্যাড্রেস চেয়েছেন ওনার বিজ্ঞাপনটি আমাদের টেলিভিশনে যায় আপনি চেষ্টা করবেন সেখান থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য তাহলে সেটি সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে আমাদের এই অনুষ্ঠানেও তার নিয়মিত বিজ্ঞাপনটি যাচ্ছে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সাদেক বলছিলাম ওয়াই থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি এইখানে আছি এই ইয়ার থেকে আসি জানুয়ারিতে আসছি তো আমি আর আমার ওয়াইফে আমরা জব করি তো ট্যাক্স ফাইলের ক্ষেত্রে কি আমরা দুজনটা একসাথে জয়েন্টে করলে ভালো হবে না সেভার্ট করলে ভালো হবে আমাদের একটা বেবি আছে থ্রি ইয়ার্সে তো একটু পরামর্শ চাচ্ছি কিভাবে করলে ভালো হয় জি ধন্যবাদ আপনাকে এটা আসলে আপনার ডিপেন্ড করে আপনার ইনকামের উপরে বাইরে আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আমরা বিশেষ করে যখন মোস্ট লাইকলি আপনার জয়েন্ট ফাইল করলে যেহেতু আপনার বেবি আছে আপনার ট্যাক্স রিফান্ডটা হয়তো বা রিফান্ডটা বা আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি হয়তো কম আসবে বিশেষ করে ট্যাক্স বেনিফিটটা আপনার বেশি হবে আপনি যদি আপনার আপনি যেহেতু ম্যারিড আপনার দুইটা অপশন আছে একটি হচ্ছে আপনি ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্ট করেন আর একটি হচ্ছে ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট করা তো আপনি যদি ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট করেন তখন আর যদি আপনার লো ইনকাম থাকে তখন বাচ্চাদের যে ক্রেডিটগুলো আছে ক্রেডিটগুলো অনেক সময় ডিজ অ্যালাউ হয় তো যার জন্য মোস্ট লাইকলি আপনার বেটার হবে হচ্ছে আপনার জয়েন্ট ফাইল করা বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ার কি বলবেন যে ভাই আমার আমার ফাইলটা তুমি একটু কম্পেয়ার করে দেখো যে আমি ম্যারিড ফাইল জয়েন হিসেবে ম্যারিড ফাইল জয়েন করলে আমার কতটা বেনিফিট আসে আর আমার ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট করলে কতটা বেনিফিট আসে আর একটা জিনিস আমি অ্যাড করতেছি অনেকে মনে করেন যে না আমার হয়তো ওয়াইফের ইনকাম কম আছে বা হাজব্যান্ডের ইনকাম কম আছে আমার বাচ্চাটা তার সাথে দিয়ে আমি একটা এই বাচ্চার সব ক্রেডিট নেওয়ার জন্য তাকে আমি হেড অফ হাউস হিসেবে দেখাই কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে আপনি ম্যারিড হলে আপনাকে ম্যারিড হয়ে আপনি একই ছাদের নিচে একই ঘরে থেকে আপনি এটা করতে পারবেন না যে আপনার এটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেকে সেপারেটেড হয়ে যান যে হয়তো ওয়াইফ বাচ্চাদেরকে নিয়ে আলাদাভাবে বসবাস করছেন তারা হয়তো ইউ নো অ্যাট দ্য ডিভোর্স স্টেজে বা অন্য এই ধরনের সিচুয়েশনে সেপারেটেড তো তখন তখন হচ্ছে কোনো একটা প্যারেন্টস যদি বাচ্চাদের জন্য সে একটি বাসা বা একটি একটি একটা হাউস যদি মেনটেন করে তখন সে হেড অফ হাউস হিসেবে দেখাতে পারে স্টিল ম্যারিড থাকা অবস্থায় বাট যদি একই সাথে বসবাস করে তাহলে এই সুযোগটা নেই সুযোগটা এটা হচ্ছে অনেকে এটা চেষ্টা করে এটা করার জন্য বেশি বেনিফিট নেওয়ার জন্য মিস ইউজ করে না উচিত না এটা অবশ্যই উচিত না নির্ধারিত বিষয় সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের উত্তর দিতে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি 
আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিপিএ ইয়াকুব এ খানকে আমরা পেয়েছি আমাদের ফেসবুকে কয়েকজন প্রশ্ন করেছেন আমি একটু ছোট ছোট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি এটিএম হুসেন প্রশ্ন করেছেন আমেরিকান পাসপোর্ট নিয়ে কেউ যদি দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে থাকে তাহলে কি তার ট্যাক্সের ব্যাপারটা কিভাবে করতে হয় অবশ্যই আপনার আপনি যদি ইউএস সিটিজেন হন আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন না কেন স্টিল আপনার যদি কোনো ধরনের কোনো ইনকাম থাকে এটি আপনার ইউএস এর ইনকাম বা বিশেষ করে আমরা যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার বা ইউএস সিটিজেন আমাদের ইনকামটা হচ্ছে গ্লোবাল ইনকামের উপর আমাদের ট্যাক্স ফাইলটা করা উচিত ইউএস এ তে এখন যদি আপনি হয়তো দীর্ঘ সময় ধরে আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন এবং বাংলাদেশে আপনার একটা ইনকাম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই ইনকামটাও কিন্তু আপনাকে ইউএস বিশেষ করে আমাদের ওনার ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনটা আমরা যাচাই বাছাই করে বিশেষ করে আমরা দেখি যে আপনার ফোর থার্টি থ্রি ফর্ম যেটি আছে এটির মাধ্যমে দেখি যে ওনার যে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা কেমন অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আপনি যখন নিজে আপনি চেষ্টা করবেন এটা এই অ্যামাউন্টটা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ওরা হয়তো ওটা রিকোয়েস্ট আপনি রাখবে না বা ওরা হয়তো বলবে যে না তোমার ইনকাম আছে বাট আমাদের আমরা কি করে আমরা মনে করেন যখন তার ইনকাম তার ডিসপোজেবল ইনকাম যেটি যা আপনার সব খরচ এবং খরচের একটা গাইডলাইন আছে যে আপনি একটা ফ্যামিলি বা একটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য কত টাকা আপনি খরচ রাখতে পারেন তো এই এটা করার করার পরে আমরা যদি দেখি যে না তার আসলে সেভেন হান্ড্রেড ডলার দেওয়ার মতো তার অ্যাভেলিটি নাই তার অনলি ডিসপোজেবল ইনকাম বা আপনার সব এক্সপেন্সগুলো করার পরে খাওয়া বাসা ভাড়া ফ্যামিলির যে অন্য অন্য যে আনুষঙ্গিক যে খরচগুলোর পরে তার হয়তো অনলি টু হান্ড্রেড ডলার আছে তখন আমরা আমাদের অপশান আছে ওইটা আমরা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য মানে আরও কিছু আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে সেটি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি কিছু কিছু ফ্যামিলি বা কিছু কিছু পরিবারে যাদের ইনকাম হয়তো কোনো ডিস কোনো ডিসপোজেবল ইনকামই নাই আচ্ছা যে তাদের যা ইনকাম তার থেকে খরচ একদমই কম না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করি ওটা আমাদের একটা অপশন আছে সেটি হচ্ছে কারেন্টলি নন কালেক্টেবল সি এন সি এটি এটি আমরা এটি যদি এটি যদি যদি কোয়ালিফাই হয় যদি আমরা দেখি যে না কোনো ইনকাম নেই তখন এই সি এন সি করলে তখন তার কোনো পেমেন্টই করতে হবে না তখন আইআরএস এর কাছে আমরা এই এই স্ট্যাটাস রেখে দিলে তখন কালেকশন অ্যাক্টিভিটি থাকবে না তার কাছে কোনো ধরনের থ্রেট আসবে না এবং তার কোনো পেমেন্ট করা ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে এটি যদি ইনকাম বাড়ে এটি ইনকাম বাড়লে তখন আপনি তাকে রিপোর্ট করতে হবে আপনি যখন ইনকাম বাড়বে তখন তো আপনি ট্যাক্স ফাইলই করবেন তখন তারাই ইনফর্ম হবে যে না আপনার ইনকামটা বেড়ে গেছে বাট অ্যাটলিস্ট টু টু থ্রি ইয়ার্সের জন্য এই এই স্ট্যাটাসের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তখন আমার ইনকাম চেকের মাধ্যমে কিন্তু আমার ভাই আর আমার আম্মা বেশি এখন থাকে না আর কি জাস্ট লাইক টু থ্রি মান্থ এসে থেকে চলে গেছে এখন যদি আমি ট্যাক্স পাইলে ওনাদেরকে অ্যাড করি এতে কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা জি আপনার ওনাদেরকে আপনার ক্লেম করতে গেলে আপনাকে অ্যাটলিস্ট ওনাদের মোর দ্যান সিক্স মান্থ আপনার ইউএস এর মধ্যে থাকতে হবে সিক্স মান্থ হচ্ছে আপনার যে ইয়ারের ট্যাক্স ফাইল করবেন ওই ইয়ারের সিক্স মান্থ যে এখন আপনি হয়তো ওনারা আপনার সেপ্টেম্বরে এসে ওনারা হয়তো আপনার এপ্রিলে নেক্সট ইয়ার এপ্রিলে গেল আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন হয়তো আপনি মনে করবেন যে না আমি তো ট্যাক্স ফাইল করছি এপ্রিলে সো সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কাউন্টটা হবে হচ্ছে আপনার টু এর আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন তখন এটা ক্যালেন্ডার ইয়ার জানুয়ারি ফার্স্ট থেকে ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্টের মধ্যে ওনারা যদি এখানে মোর দ্যান সিক্স মান্থ থাকেন তখন ওনাদেরকে আপনি ক্লেম করতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনার এটা আপনার রাইট না এটা লিগাল না আর এটা ক্লেম করাটা অনেকে করেন বিশেষ করে কারণ এখনও আপনার ইমিগ্রেশন এবং ট্যাক্সের সাথে ওইভাবে লিঙ্ক লিঙ্কটা এখনও নাই সো ওরা অনেক ক্ষেত্রে ফাইন্ড আউট করতে পারে না যে আসলে যে ইন্ডিভিজুয়াল যার যাকে আপনি ক্লেম করছেন সে কি এখানে ছিল বা বাট যদি এই ধরনের অনেকে করে থাকেন তখন যদি প্রতিবার কিন্তু আপনি সাইন করতেছেন যে আপনি যে ট্যাক্স প্রিপারেশনটা করছেন বেস্ট অফ ইউর নলেজ আপনার এই ইনফরমেশন গুলো আপনি প্রোভাইড করছেন 
সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা এবং তার তথ্য প্রমাণ আমার হাতে আছে কি রাইট তো আপনি যদি এখন আপনি যদি এখন টেক্স ফাইল করেন আপনি রং ইনফরমেশন দিটার জন্য আপনাকে কিন্তু দায়ী করতে পারে দায়ী করতে পারে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের একটি খুব সুন্দর নির্ধারিত বিষয় ছিল সেই সম্পর্কে একটু দর্শকদের যদি সারাংশ বলতেন সে অবশ্যই আমাদের বিশেষ করে আজকে যে বিষয় ছিল সেটি হচ্ছে যে আপনার বিশেষ করে আপনার যারা অনেকে আছেন আমরা কর্পোরেশন ফর্ম করি অনেক ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে আমরা একটা বিজনেস করতে যাচ্ছি বা একটা একটা পরিকল্পনা নিয়ে আসি বাট পরে হয়তো কোনো কারণে এই পরিকল্পনাটি যখন বাস্তবের রূপ না নেয় তখন আমরা হয়তো ভুলে যাই কর্পোরেশনের জন্য তো আমাদের কি এই কর্পোরেশন এক কোনো ধরনের এন্টিটি কর্পোরেশন হোক এল ওসি হোক অনেক ক্ষেত্রে আমরা নন ফর প্রফিট দেখি এগুলো আমরা ফেলে না রাখি আমরা চেষ্টা করব যদি আমরা কোনো একটা এন্টি लेटर प আপনি যে লাস্ট বিগত দুই বছর বা তিন বছর ফাইল করেন এটার জন্য আপনার একটা ট্যাক্স ওরা একটা এস্টিমেটেড ট্যাক্স ধরে আপনাকে হয়তো অ্যাবাউট ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার একটা বিল পাঠিয়ে দিবে তখন আপনার এই এটা এক বছরের জন্য আপনি যদি তিন বছর ফেলে রাখেন তখন আপনার ট্যাক্স দিতে হবে ইন্টারেস্ট দিতে হবে পেনাল্টি দিতে হবে তো এই জন্য আপনার যদি এই ধরনের আপনাদের বিশেষ করে যদি কোনো কর্পোরেশন থাকে আপনার চেষ্টা করবেন এটাকে ট্যাক্স ফাইল করে যত সম্ভব কাজে না লাগলে এটা আপনি ডিজলভ করে ক্লিয়ার করে ফেলার বিষয়গুলো পরিষ্কার করা এবং সবচেয়ে যে কথাটি বলতে হয় সেটি হচ্ছে সত্য তথ্য উপস্থাপন করা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য প্রতিটা টাইমে আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করি বা আপনি যে কোনো শুধু ট্যাক্স ফাইল না যে কোনো ধরনের আপনি ইমিগ্রেশন ফর্ম ফাইল করেন আপনি যে কোনো ধরনের কোনো এজেন্সিকে বা কোনো কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান আপনি ইন্স্যুরেন্সের কথা বলেন মেডিকেয়ারের কথা বলেন যে কোনো তথ্য প্রতিটা ফর্মের নিচে কিন্তু থাকে যে আমি যা কিছু আমি উপস্থাপন করছি সব কিছু আমার আমার সত্য এবং আমার বেস্ট অফ মাই নলেজ আমি এটা উপস্থাপন করছি আর বিশেষ করে ট্যাক্সের কিন্তু আপনি আপনি সাইন করছেন আন্ডার পেনাল্টি অফ পারজুরি সো আপনি যদি কোনো রং ইনফরমেশন উপস্থাপন করেন সেজন্য কিন্তু আপনাকে আপনাকে দায়ী করতে পারে আপনি দায়ী করতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ সিপিআই ইয়াকুব এখানে এবং দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবশেষ আবারও বলতে হয় 6 নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচন অবশ্যই ভোট কেন্দ্রে যাবেন আপনার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবেন সবাই ভালো থাকবেন